ഫിദ്ദീൻ <تصفيق> شروع کرنے سے پہلے اخلاص نیت کی دعا بھی کر لیتے ہیں اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لي احد فيه شيئا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا مرحبا كيف ہیں اپ سب الحمد لله الحمد لله आज मेरे पास 27 रमदान मुबारक है बहुत सी मसाजिद में खत्म कुरान की दुआएं हुई हैं मिठाइयां तकसीम हुई हैं लोगों ने सजदे शुक्र किया है और सुभान अल्लाह कल की बात लगती है जब हर तरफ से आवाज आ रही थी इस्तकबाल रमदान आमद रमदान खुश आमदीद रमदान یہ سنتے سوچتے اور بولتے ہی دل تشکر اور فرحت کے جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے اور چہرے پر اس کا عکس مسکراہٹ اور خوشی بن کر آنکھوں میں امید کی چمک کی صورت میں دکھائی دینے لگتا ہے اور دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں الوداع رمدان الوداع رمدان تو دل خود بخود اداس ہونے لگتا ہے دل میں وہ کھٹک وہی اندیشہ پنپنے لگتا ہے جس کی کل بات ہو رہی تھی کیا خبر پھر ملے نہ ملے مبارکباد کے مستحق ٹھہرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی محنت محبت خلوص اور کوشش سے اس ماہ مبارک کے لیل و نہار کو سجایا ہوتا ہے قرآن سے سیام سے اذکار سے استغفار سے دعاؤں سے صدقات سے مواسات سے اور اس کی راتوں کو اپنی آنکھوں کی نیند اور جسم کے آرام کو قربان کر کے روشن ستارے کی مانند 
جگایا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا دل مطمئن اس بات پر ہوتا ہے کہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے جتنے گولز سیٹ کیے تھے جو پورے ہوئے اور جو ہونے سے رہ گئے وہ اگلے سال انشاءاللہ اللہ آپ سب کو جاتے رمضان کی اداسی سے بچانے کے لیے آج میرے پاس ایک ریئر ڈیل ہے اور ریئر اپرچونیٹی ٹو انویسٹ اور یقین مانیے انویسٹمنٹ تھوڑی سی ہے اور اس کا پروفٹ کئی گنا بہت زیادہ ہے اور ڈیل کا نام ہے لئی لت القدر اور اس کی تلاش آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ کو شیئر کرتی ہیں جو آپ کو اس ڈیل کو ڈن کرنے میں مدد کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا اور جو اس رات کی سعادت سے صرف بدنسیب ہی محروم رہا کرتے ہیں اور سبحان اللہ اس کے بعد آپ نے اس پورے مہینے کے بعد ہماری توجہ آخری اشرے پہ ڈلوائی اور پھر آپ نے ایک حدیث میں فرمایا رمضان کے آخری اشرے میں شب قدر کو تلاش کرو پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا آجز ہو جائے تو آخری سات راتوں میں سستی نہ کرے سبحان اللہ اور دیکھیے آج کی رات انہی باقی رات رہ جانے والی سات راتوں میں سے ایک رات ہے تو بس کھڑے ہو جائیے اس ڈیل کو پکڑیے اور آج ایک اور رات کی عبادت کے لیے اس میں تھکاوٹ اس میں محنت اور مشقت کے لیے تیار ہو جائیے لیکن اس سے پہلے آپ سب کو لے کر چلتی ہوں اپنے استاذہ فرد ہاشمی کے پاس یہ جاننے کے لیے کہ اتنا خاص کیا ہے اس رات میں تیار ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے انا بے شک ہم نے انزل نہ ہو نازل کیا ہم نے اسے فی لیلت القدر لیلت القدر میں وما اور کیا چیز ادرا کا بتائے آپ کو ما کیا ہے لیلت القدر لیلت القدر لیلت القدری لیلت القدر خیر بہتر ہے من الف شہر ہزار مہینوں سے تنزل اترتے ہیں الملا اکتو فرشتے وروح اور روح یعنی جبریل فیحا اس رات میں بے اذن ربیم اپنے رب کے اذن سے من کل امرن ہر کام کے لیے سلام ان سلامتی ہے ہیا وہ حتیٰ یہاں تک کہ مت لائے طلوع ہو جائے الفجر فجر سورت القدر کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے یعنی لیلت القدر کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اور فضیلت بیان کر کے ایک طرح سے جو انڈائریکٹلی عبادت کی طرف توجہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور خاص طور پر رمضان کی راتوں میں اس کو تلاش کرنا تو روزے کب فرض ہوئے تھے دو ہجری کو تو یہ صورت پھر رمضان کے آخری اشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اس کی فضیلت کی طرف تو اس بنا پر علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے اور صورت کا نام جو ہے صورت القدر ہے قدر تقدیر کے معنوں میں بھی آتا ہے اور تقدیر کتنی قسم کی ہوتی ہے عقیدہ واسطیہ یاد کریں تقدیر کتنی قسم کی ہوتی ہے یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے تقدیر پہ ایمان ہے نا تو پھر یہ چیزیں بار بار دہراتے رہیں تاکہ ہمیں بھولے نہ اور ہمارا ایمان مکمل رہے چلیں قریب سے شروع کرتے ایک ہوتی تقدیر یومی 
کل یومن ہوا فی شان تقدیر یومی اس کے بعد کون سی ہوتی ہے سنوی یا حولی تقدیر الحولی حول عام کو کہتے ہیں نا یعنی سال کو کہتے ہیں سنوی اور یہاں کس تقدیر کی طرف اشارہ ہے اس صورت میں اسی سنوی کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت فرشتے اترتے ہیں من کل امر ہر حکم لے کر اور ایک ہوتی ہے تقدیر عموری یہ کہاں لکھی جاتی ہے اور کب ہوتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہے تقدیر شامل کونی تقدیر کونی جو پوری کائنات سے متعلق ہے اور یہ وہ ہے جسے لوہے محفوظ میں لکھ دیا گیا پچاس ہزار سال پہلے تو وہ کیا ہے تقدیر شامل کونی پوری کائنات سے متعلق اور اس کے بعد عمری جب ہم دنیا میں آتے ہیں اور پھر ہر سال کی حولی اور پھر ہر دن کی تو القدر کا ایک معنی تقدیر بھی ہے یعنی اس میں تقدیر کے فیصلوں کی بات ہے اس لیے اس کو طورت القدر کہا جاتا ہے یعنی سالانہ فیصلوں کی رات اسی لیے اس کو لیلت الحکم بھی کہا جاتا ہے حکم یعنی دنیا کے انتظام سے متعلق جو کام اس سال کے لیے مقدر ہیں وہ فرشتے اس رات کو لے کر اترتے ہیں سالانہ بجٹ اس کے نفاذ کی تعین کے لیے پھر قدر کا معنی قدر و منزلت بھی ہے شرف بھی ہے شرف اور منزلت مقام کیونکہ اس رات قرآن مجید نازل ہوا اس لیے اس رات کو بہت بڑا شرف اور مقام حاصل ہے آگے مزید وضاحت بھی ہوگی تو اس میں لیلت القدر کی فضیلت کا ذکر ہے اور قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہوتا ہے کیونکہ کثرت سے زمین پر فرشتے اترتے ہیں تو زمین تنگ ہو جاتی آغاز کس سے ہوتا ہے انا انزلنا حفی لیلت القدر بے شک ہم نے اسے اتارا کسے قرآن مجید کو کب اتارا لیلت القدر میں اب یہ بتائیے کہ قرآن کی وجہ سے اس رات کی اہمیت اور فضیلت ہے یا اس رات کی وجہ سے قرآن کی اہمیت ہے یس yes, قرآن کی وجہ سے یعنی جس رات میں قرآن اترا وہ رات سارے سال کی راتوں سے بہتر ہے اس سے قرآن کی فضیلت اہمیت اس کے اکرام کو پتہ چلتا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ان ہم نے ہم کا سیگا کب استعمال ہوتا ہے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہم ہم یہ کام کریں گے شہانہ انداز ہے عظمت کے لیے اسلوب المعظم ہوتا ہے یہ اور یہ سیغت العظمہ اس کو کہتے ہیں انا جب سنگولر اپنے لیے جمع کا سیگا استعمال کرتا ہے یا سامنے والے کے لیے تو وہ عظمت کے لیے ہوتا ہے احترام کے لیے ہوتا ہے انا انزلنا ہو بے شک ہم نازل کیا ہم نے اس کو تاکید ہے اس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود نہیں لکھا کب اتارا ہے فی لیلت القدر لیلت القدر میں کہاں سے اتارا ہے کہاں سے اتارا ہے لوہے محفوظ سے کہاں پر اتارا ہے ابن عباس کہتے ہیں بیت العزت میں آسمان دنیا میں ایک بیت العزت ہے اس میں لیکن اس میں کوئی حدیث مرفو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں یہ ان کا قول ہے اور دوسرا یہ کہ نزول قرآن کا آغاز ہوا اس رات میں لوہے محفوظ سے پورا کہاں اترا بیت العزت میں پورا آ گیا اور وہاں سے حسب ضرورت تیئیس سال کے اندر اترا کس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ان انزل نہ حفی لیلت القدر یقیناً ہم نے اسے اتارا ہے لیلت القدر میں قدر و منزلت کی رات میں اس رات میں جس میں لوگوں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کی آنے والی باتیں عالم بالا میں مقدور اور معین کی جاتی ہیں کسی کا مرنا بیمار ہونا رز کی فراہمی وغیرہ اور چونکہ اس رات میں بہت فرشتے اترتے ہیں یہاں تک کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے ان کے لیے تو اس بنا پر بھی اس کو قدر تنگی کے معنوں میں قدر علی ہی رز کہو پیچھے پڑ چکے ہیں تو لیلت القدر کہا جاتا ہے یعنی فرشتوں کے نزول کی طرف اشارہ ہے اس میں اور ویسے بھی صورت خود بھی بتا رہی ہے 
اور سال بھر کے فیصلوں کی بات سورت الدخان سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے اور اس میں فی ہا یفرق کل امر حکیم اس میں ہر حکمت والے فیصلے کو الگ کیا جاتا ہے and does not call us unto himself until we have joined the ranks of those he is pleased with. Laylatul Qadr is also the night of hukum. The angels descend to enact the commands of their Lord. They bring with them your Lord's mercy and his blessings. They bear witness to the righteous and honor them. And who is amongst their ranks but Jibreel alayhi salam? The angels descend until the earth is heavy with them. And thus one meaning of Qadr is also that tightness in space, that closeness. وہ کیا منظر ہوتا ہوگا وہ کیا گھڑی ہوتی ہوگی جب جبریل علیہ السلام اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے زمین پر اترتے ہوں گے ہمارے گھروں میں بھی آتے ہوں گے پھر سوچیں وہ کیا گھڑی ہوتی ہوگی جب ماں کے پیٹ میں ہماری عمر بھر کی تقدیر لکھی جاتی ہوگی اور پھر وہ کیسی گھڑی ہوگی جب ہماری زندگی میں آنے والے ہر سال چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑے واقعے کی تقریر شب قدر کی رات ہمارے لیے مقدور کر دی جاتی ہوگی سبحان اللہ آخری عشر کی ان آخری راتوں میں عبادت کی کر لینے کی یہ جو ڈیل ہے نا یہ تو میں کسی صورت مس کر ہی نہیں سکتی اتنی رحمت اتنی قدر و منزلت کو کوئی کیسے مس کر سکتا مغفرت کی ان راتوں میں اپنی زندگی میں موجود وہ سبھی بے لوس رشتے جن کی وجہ سے میری زندگی جنت بنی مکمل ہوئی میں ان کو کیسے بھول جاؤں میرے والدین میرے بچے اور میرے شریک کے حیات سے سبینش آپ بھی تو کچھ بولیں جزاک اللہ خیر سسٹر سبین یہ زندگی پلک جھپکتے گزر جاتی ہے ابھی کل کی بات لگتی ہے جب ہم بچے تھے اس زندگی کی دوڑ میں بھاگتے بھاگتے نہ جانے کب اتنی دور نکل آئے پتہ ہی نہیں چلا ماضی کے دھندلکوں پر نظر ڈالیں تو بے شمار رنگینیاں کئی مسائب و مشکلات تیزی سے فلیش بیک کی طرح گزرنے لگتے ہیں جو والدین کل تک بھاگ بھاگ کر ہمیں سنبھالتے تھے آج ان کی کمزور ہڈیوں اور ماند پڑتی ہوئی رنگت کو دیکھ کر دل بہت دکھتا ہے خصوصاً یہاں پردیس میں بیٹھ کر ہر لمحے اس بات کا خوف اس بات کے خوف سے دل بیٹھا جاتا ہے کہ نہ جانے کب وقت جدائی آ جائے نہ جانے اب کی بات جب ہم وطن لوٹیں گے تو پھر چھوٹے بچے کی طرح اپنی پیاری ماں کے بازوں میں لپٹ کر سونا نصیب ہوگا یا نہیں ابا کے سینے پر سر رکھ کر خوب رو کر دنیا بھر کے غموں سے دل ہلکا کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ہر قدم دعاؤں کے لیے اٹھنے والے ہاتھوں کو بوسا دینا نصیب ہوگا یا نہیں لیکن یہی نظام کائنات ہے یہی دستور قدرت ہے اسی کا نام قدر الہی ہے ہم سب اس رب بے نیاز کے بنائے ہوئے اس نظام اس کے فیصلوں اور اس کے اختیار کے آگے انتہائی بے بس ہوں اس کی اطاعت میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں 
اور اسی کی رضا میں راضی ہیں ہم ساری زندگی بھی صرف احسان صرف احسان کریں تب بھی ان کی ایک رات کی قربانیوں کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے پانچ مرتبہ قرآن میں اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین سے احسان کا ذکر کیا وابد اللہ ولا تشرق و بہی شعیع و بل والدین احسانہ اللہ تشرق و بہی شعیع و بل والدین احسانہ اللہ تعبد اللہ ایاہ و بل والدین احسانہ کیا خیال ہے کیسے ہو سکتا ہے اتنا بہت سارا احسان ایک ہی حل ہے خوب خوب دعائیں خوشو و خزو آجزی دل حضوری کے ساتھ دعائیں سجدوں میں دعائیں ان قیمتی راتوں کی پرسکون گھڑیوں میں دعائیں اس ماہ مبارک کی آخری راتوں میں اس رب کے حضور گر گڑائیں کہ یا اللہ جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے ہر پریشانی سے بچایا آپ انہیں ان کی ہر پریشانی سے بچا لیجئے جس طرح انہوں نے میری ہر مشکل حل کی آپ ان کی ہر مشکل کا مداوا کر دیجئے یا رب کریم جب میں بیمار ہوتی تھی وہ دن رات مجھے سہارا دیتے تھے الہی جب وہ بیمار ہوں آپ ان کو سہارا دیجئے آپ انہیں آفیت عطا فرمائیے جس طرح انہوں نے ہماری دینی اور اخلاقی تربیت کی آپ ان کے دلوں میں ایمان اور تقوی راسخ کر دیجئے یا اللہ مرتے دم تک ان کو ایمان پر قائم رکھیے گا اور جب وہ اس جہان پانی سے رخصت ہوں تو اس حال میں کہ آپ ان سے راضی ہوں وہ آپ سے راضی ہوں یا اللہ ان کی تنہائیوں میں آپ ان کا سہارا بن جائیے ان کی دن بدن گھٹتی ہوئی جسمانی طاقت کے بدلے انہیں ایمانی قوت عطا کر دیجئے اللہ رحم امی و ابی و اکرم ہم و احسن الحم بے فضلک اللہ جعل ابی من الدوحکین المستبشرین الغارسین من تمار جنتک اللہم جعل امی حور العین و جعلنا من المقربین ایک طرف ہمارے والدین ہیں دوسری طرف دور حاضر کے بے شمار چیلنجز اور فتنوں میں گھری ہوئی ہماری اولاد ہے سبحان اللہ بسا اوقات ان کی نافرمانیاں ان کی ضدیں ان کی لاپرواہی ان کے تند و تیز مزاج ہمیں دل شکستہ کر دیتے ہیں لیکن ہمیشہ مثبت سوچیے ہم دل شکستہ ہوتے ہیں تو رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اگر سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق چلتا رہے تو شاید مانگنا ہی چھوڑ دیں ہم رب سے یہ ٹوٹا ہوا دل جو ہے نا یہ تو رب کریم کو بہت پسند ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں امام فضیل ابن ایاد اپنے بیٹے کے بارے میں ہمیشہ اس طرح دعا مانگا کرتے تھے اللہ انی عجز تو ان اصلاح ولدی تو اسلح ہو لی کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے کی اصلاح کرنے سے آجز ہو گیا ہوں آپ ہی اس کی اصلاح فرما دیجئے وہ یہ دعا پڑھتے رہے پڑھتے رہے حتیٰ کہ ان کی اولاد صالح بن گئی تو اپنی اولادوں کو اپنے والدین کو ان قیمتی راتوں کی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے انشاءاللہ والدین کی فکر مندی اور اولاد کی طرف سے ستائے جانے کے بعد جب ہم جیسی مائیں بیٹیاں دوہری پریشانیوں سے دوچار ہوں تو اللہ نے قوام کی شکل میں ازواج کا بندوبست کیا جو باہر کا سارا سٹریس خود ہی اکٹھا کر کے ہر بیرونی آفت ہر مشکل ہر پریشانی کے آگے دیوار کی طرح ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ازواج ایک دوسرے کا لباس ہیں لباس ساتر العیوب بھی ہوتا ہے یعنی عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہوتا ہے حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے اپنے لباس کو محبت سے مزین کیجئے اور اس کا موازنہ دوسروں سے نہ کیجئے لباس سادہ ہے یا شوق نیا ہے یا پرانا ہے تو آپ کا اپنا لہٰذا اسے اپنائیے اپنے لباس کو شکر گزاری کا چھینٹا دے کر استری کیجئے چمک اٹھے گا کوئی داغ دھبا لگ جائے تو دعاؤں کے پانی سے دھو ڈالیے لیکن دعاؤں کے ان اس خزانے کو سمیٹنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی ہماری بہت ہی پیاری سسٹر سوہا سے تاکہ وہ تھوڑے سے ان پوائنٹس کو انگلش میں بھی ہائی لائٹ کریں ہماری ان سسٹرس کے لیے جو اردو کو نہیں اردو سمجھ نہیں پا رہی ہیں جی سسٹر سوہا How do you know love? You must have felt it. But how do you tell it apart from everything else? How do you recognize it? Who taught you how to love? My parents taught me love. My father gave it a body and my mother gave it a face. It was pure and undiluted as a parent's love often is, given without asking, traded without price. A parent's love for their child begins long before the child can reciprocate it. It begins when they share their dreams with you before you've ever been awake. It is in the careful consideration, 
the delicate touch, the promise, the hope. A child sits under the shade of a tree, but spares no thoughts for the hands that blistered while planting it. The hands don't need the gratitude anyway, well-deserved as it may be. They've planted a thousand others. The child could not level that debt even if he wanted. Not all are as lucky as I, to bear witness to such an abiding tether of such immutable strength. Precious little can sever that tie of kinship. With love like this, you'd lay anything at your parents' feet, but you cannot protect them from their hurts and their grievances and their fears and their worries. Love, while powerful, cannot overcome the weakness of man. And when man is weakened, where does he turn but his rub? To pray for their ease and protection, to pray for their rewards, for the rights on him that he alone cannot fulfill. With that in mind, let us raise our hands in supplication for our families, our parents, spouses, and children in the light of Quran and Sunnah. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. مجھے توفیق دی کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا فرمائی اور یہ کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں My Lord, enable me to be grateful for your favor, which you have bestowed upon me and upon my parents, and to work righteousness, of which you will approve, and make righteousness make righteous for me my offspring. Indeed, I have repented to you, and indeed, I am of the Muslims. Rabbi arhamhuma kama rabbayani sagheera. ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا My Lord, have mercy upon them as they brought me up when I was small. رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے اے میرے رب اور تو میری دعا کو قبول فرما اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جب حساب قائم ہوگا My Lord, make me an establisher of prayer and many for my descendants. Our Lord, and accept my supplication. Our Lord, forgive me and my parents and the believers the day the account is established. Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan tayyibah innaka sami'u dhu'a Eh, my dear Parvardikar, مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو دعا کا سننے والا ہے My Lord, grant me from yourself a good offspring. Indeed, you are the hearer of supplication. Inni u'idhuha bika wa dhuriyataha min ash-shaytani r-rajim. میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں I seek refuge for her in you and for her descendants from shaitan the expelled from the mercy of Allah رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اے میرے رب مجھے اکیلا بے اولاد نہ چھوڑ اور تو ہی بہترین وارث ہے My Lord, do not leave me alone with no heir, while you are the best of inheritors. 
اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں برے ہمسائے سے اور ایسے جیون ساتھی سے جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے بھورا کر دے اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال ہو اور ایسے مال سے جو میرے اوپر عذاب کا سبب بنے اور ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے ہو اگر وہ مجھ میں کوئی خوبی دیکھے تو اس کو اپنے تک رکھے اور اگر میری کوئی خامی دیکھے تو اس کا چرچا کر دے او oh اللہ I seek your protection from evil neighbor and from a spouse who will cause me to age before my time and from children who will become a source of misery and grief for me and from wealth which will become a means of torment for me and a treacherous friend whose eyes are always watching me and in his heart he is probing into my affairs and if he sees any good in me he will conceal it but if he comes across any faults in my character he exposes them to all ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک کا تفرما اور ہمیں اور ہمیں متقین کا امام بنا Our Lord grant us from among our wives and offspring comfort to our eyes and make us an example for the righteous. Quran and Sunnah ke in pyari aur jaame duaon ke baad ab kuch duaen dil ki gehraiyon se. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbi Zul Jalali wal Ikram. Ya Allah, aap ne hume be shumar nemetein ata farmayi hai, jin mein se sab se kimti nemetein walidain hai. Ya Allah, aap unhe apni khas rahmaton mein rakhein. اور ہر طرح کی خیر عطا فرمائے یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں ہم ان کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتے یا اللہ ہم سے ایسے کام کروا دیجئے جو انہیں دنیا میں بھی سرخرو کر دے اور آخرت میں بھی یا اللہ ہمارے والدین کی ہر مشکل دور فرما دیجئے اور انہیں ان کی تمام اولاد سے فیض نصیب فرما دے یا اللہ ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو وہ بل والدین احسانہ فلا تق الحما اف ولا تن ہر ہما ہم سے جو جانے انجانے میں ان سے زیادتی ہوئی اس, اس سے ہمارے ہمیں درگزر فرما دیجئے اور ہمیں ہمارے والدین سے قول کریم ان کی توفیق عطا فرما دیجئے رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا الله ہمارے ازواج کو ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے یا اللہ ہمارے اخلاق کو اتنا اچھا بنا دیجئے کہ انہیں اپنے گھروں میں سکون ملے نہ کہ وہ باہر سکون تلاش کریں یا اللہ آپ نے ہمارے ازواج آپ نے ہمارے سسرال ہمارے لیے منتخب کیے یا رب ہمارے ہمیں زندگی کی ہر دوڑ دھوپ میں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دیجئے ایک دوسرے کا مخلص بنا دیجئے ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنا دیجئے یا اللہ یا ہمارے رب ہمیں شعور دے کہ ہم اپنے گھریلو معاملات میں اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کی عیبوں کی پردہ پوشی کریں اپنی اور ان کی عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہوں یا اللہ یا ہمارے رب ہمیں بڑھاپے میں ایک دوسرے کا بہترین ساتھی بنا دینا ہم ایک دوسرے سے عاجز نہ ہو جائیں یا اللہ ہمیں ان عورتوں میں شامل نہ کرنا جو شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی یا اللہ ہمارے گھروں کو بکھرنے سے بچا لے ان کو شیطانی حملوں سے بچا لے حسد اور ٹٹولتی نظروں سے بچا لے یا اللہ زندگی کی ساری بہاریں شوہر سے ہیں 
یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنے شوہر کے تمام احسانوں کو محسوس کریں ان کا قدردان بنا دے ان کو تسلیم کریں ان کا شکر گزار بنا دے رب بلا تدر فرد خیر الوارثین یا اللہ آپ نے ہمیں والدین بھی بنایا یہ آپ کا احسان ہے ہم پر یا اللہ لیکن ہم بہت کمزور ہیں ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن جہاں کمی رہ جائے آپ اسے اپنی رحمت سے پورا فرما دیجئے اللہ مغفر للانصاری ولابنا الانصاری ولی ابنا ابنا الانصار یہاں پر انصار کی جگہ اپنے اپنے بچوں کا نام لے کر اس دعا کو مانگی اللہ سے یا اللہ ہماری اولادوں کو بہترین ازواج عطا کر دیجئے انہیں نیک اولادیں عطا فرمائی اور ہماری نسلوں کو نسل در نسل پیڑھی در پیڑھی مسلمان رکھنا یا اللہ ہماری نسلوں میں سے خیر نکالنا یا اللہ فتنوں کی اس دنیا میں ہمارے دلوں میں جو ہر وقت فتنے امڑتے رہتے ہیں ہم ہر لمحہ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے یا اللہ جب کبھی شیطان ان پر غالب آنے لگے آپ انہیں وہ برہان دکھائیے جو یوسف علیہ السلام کو دکھائی تھی یا اللہ آپ فرماتے ہیں اولاد فتنہ ہے دنیا کی زینت ہے یا اللہ ہم ان کی محبت اور فکروں میں اتنا غافل نہ کر دینا کہ ہم ان کا حق بھول جائیں یا اللہ ان کی زبانوں کی ان کے اخلاق کی حفاظت فرمانا یا اللہ ہماری اولادوں کو وسیع تر برکت برکت والا حلال رزق عطا فرمانا انہیں وسیع گھر اور بہترین سواریاں عطا فرمانا یا اللہ یا وہاب ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا ہم ہمیشہ سب سے پہلے آپ سے فریاد کرنے والے ہوں اللہ مفقہ فدین علم ہو تعویل یا اللہ ہمارے شوہر ہمارے بچوں کو ہمارے دین کے کاموں میں مددگار بنا دے جیسے تو نے ہارون علیہ السلام کو موسا علیہ السلام کا معاون بنایا تھا یا الہی یا رب ہمارے رب ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے یا اللہ انہیں ہمارے لیے فتنہ جاریہ نہ بنانا یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے اور جو جو دعائیں جو 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 تمام بہنوں نے آج جوائن کیا ہے ان کے دلوں میں بھی جو دعائیں ہیں یا اللہ ان تمام نیک دعاؤں کو ان تمام نیک تمناؤں کو قبول فرما لیجئے ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع الدعا و تب علینا ان کا انت تواب الرحیم Oh Allah, make us the best sadaqa jariya for them, for we can never fulfill their rights upon us. Let us do those deeds that make our parents proud in this world and the next. Oh Allah, distance every hardship from our parents and make us beneficial to them. Oh Allah, grant my parents the highest ranks of Jannatul Firdaus. Ya Rahman Rahim, you say to be good to our parents, to never say to them even off, nor yell at them. Pardon us for the upsets we have caused them knowingly or unknowingly. Give us the tawfiq to speak to them with respect. My Lord, be merciful to them as they raised me when I was young. Our Lord, bless us with pious spouses and offspring who will be the comfort of our eyes and make us leaders of the righteous. O oh Allah, make our sp spouses and children the coolness of our eyes, make our character good such that they find peace inside their homes rather than searching for it elsewhere. O oh Allah, it is you who has chosen our spouses and in-laws for us, so rain or shine, make us well wishes for one another, make us sincere with one another, let us be of aid to each other. Your spouses are a garment for you as you are for them. Ya Rabb, increase us in understanding. So during disagreements, we do not pick at each other's faults. Rather, we are able to safeguard our honor. Ya Rabb, make us good companions for each other in our old age. May we not become tired of each other. O oh Allah, do not make us of those women who are led to hell because of their ingratitude towards their husbands. O oh Allah, protect our homes from falling apart. Protect us from the attacks of shaitan, from envy and searching eyes. O oh Allah, all the happiness in my life is because of my husband. Grant us the tawfiq to feel all our husband's favors upon us. Let us acknowledge them, make us grateful for them. My Lord, do not leave me childless, though you are the best of successes. O oh Allah, you have made us parents. This is your favor upon us. Ya Rabb, we are weak. We are doing our best to raise our children correctly. If there is any shortcoming in their upbringing, please cover it with your mercy. 
O oh Allah, bless our children with the best spouses, grant them righteous children, make our progeny firm upon Islam, use them for good. And know that your wealth and your children are only a test and that Allah subhanahu wa ta'ala, with Allah subhanahu wa ta'ala, is a great reward. O oh Allah, in this world full of fitna, with a new trial at every turn, we cannot be with our children constantly. If shaitan tries to come for them, show them the same burhan you showed Yusuf alayhi salam. O oh Allah, you said that children are a trial in this world, beautifying dunya. Ya Rabb, never let us be so consumed in their love and worry that we forget your rights. Ya Razzaq, make our children the recipients of your abundant blessings and halal rizq. Grant them spacious homes and the best means of travel. Ya Wahab, never let me or my children be dependent on anyone besides you. In times of need, let us only come to you. O oh Allah, make him understand the religion and teach him the Qur'an. O oh Allah, let our husbands and children be helpers in our work for deen, just as you made Harun alayhi salam a helper to Musa alayhi salam. Ya Rabb, make our children sadaqa jariya for us. आज भी सदा साफ सुनाई दे रही है हम तो माइल का करम है कोई साइल ही नहीं तो दुख जाए उठाए का सर गदा फैलाए झोलियां किसी लाचार बेबस सवाली की तरह और मांग ले अपने प्यारों के लिए मफफरत आफियत फलाह सेहत रिस्क रमजान गुजर भी जाए तो मेरी सलाह माने तो कदर कीजिएगा उन हाथों की जिन्होंने हमारी बुनियादें मजबूत करते करते अपने हाथों में लाठियां पकड़ ली हैं कदर कीजिए उन फूल जैसे अमानतों की जिनकी परवरिश और तरबियत का बेड़ा अल्लाह ने हमें सौंपा है और कदर कीजिए उन हाथों जिन्होंने आगे बढ़कर हमें थामा है हमारे सर पे तहफ़ इज्जत और प्यार की चादर उड़ाई है इस दुआ के साथ अल्लाह तरुदीन ए परवरदिगार हमें नाकाम और ना मुराद ना लौटा आमीन या रब आलमीन या रब आमीन या रब आमीन अल्लाह सुबहान वाली आपको और आपके सभी प्यारों को अपनी भरपूर आफियत और बेहतरीन आसानियों में रखे आपसे इजाजत चाहते हैं और बना तो कम्बल मन्ना इन का अंत समीम व तुब अलना इन का अंत तवाबरहीम सुबहान कल्लाबिका نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اپ سے بتانی ہے ایک ریمائنڈر کے طور پر الحمدللہ اج ڈی لائٹ سیونگ کی وجہ سے ہمارا ٹائم چینج ہونے جا رہا ہے کل بھی ہمارا پروگرام میلبرن اور سڈنی ٹائم کے حساب سے 11:30 پر ہی ہوگا اپنے اپنے شہر کے حساب سے اپنی اپنی گھڑیوں پہ اس پروگرام کے لیے اپنے اپنے وقت پہ حساب سے इलाम्स जरूर लगा लीजिएगा हम भी आपके मंतजर रहेंगे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू अल्लाहुम्म इन्नक अफुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ्व व फअफु अन्नी अल्लाहुम्म इन्नक अफुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ्व व फअफु अन्नी